Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy de temporada otoñal. Vamos a hacer un panqué de calabaza. Muy, muy rico. Va a llevar un, un este, topping de strusel por la parte de arriba, o sea, un crumble, por así decirlo. Y ya saliendo del horno y cuando esté un poquito tibio, le vamos a poner un glaseado sabor con un toquecito sabor amable. Espero que les guste mucho y ya vamos a empezar con la receta. Vamos a iniciar y les voy a platicar un poquito, hay dos ingredientes importantes que vamos a utilizar. Uno es el puré de calabaza. El puré de calabaza en esta temporada muchas veces lo encuentran en el supermercado ya enlatado, pero tengan cuidado porque hay dos tipos de latas. Unas traen puré de calabaza y las otras traen relleno de calabaza, como para hacer el pay de calabaza. Entonces si lo van a comprar enlatado, fíjense bien que sea puré de calabaza. Y otra opción mucho mejor y mucho más rica es este, hacerlo nosotros el puré. La verdad es súper sencillo. Les voy a decir la manera así rápida de hacerlo. Pelan su calabaza, la parten, le quitan las semillas. Las semillas si quieren las pueden rescatar y luego las pueden tostar y usar para decorar. O, este, o las tiran como ustedes quieran. Pero ya que tienen la piel, o sea, la, bueno, la carne por así decir de la pura calabaza, la van a partir en cubos, ¿sí? de tamaño medianón y la van a poner en una olla grande con agua, le pueden poner un poquito de canela, este, canela en, en, en varita, algún clavito, este, yo creo que nada más canela y clavo yo le pondría eso y la van a dejar cocinar, una vez que empiece a hervir la tapan y a, aproximadamente van a contar unos 20 minutos, media hora según también el tipo de calabaza, a mí me gusta mucho la butter nut que es esta que les voy a dejar por aquí y esa se me hace muy sencilla, es de un tamaño no muy grande entonces se me hace ideal para esta receta pero la que ustedes obtengan está bien la van a cocinar y ya que esté suavecita que ustedes se introduzcan un tenedor y que esté súper suave en ese momento ustedes ya la van a sacar del fuego la van a escurrir muy bien, le van a quitar todo el exceso de agua y ya con la calabaza cuando esté un poco templadona para que no esté muy caliente la van a pasar a una licuadora y la van a licuar muy bien hasta que quede hecha puré. Entonces ya que tengan su puré, van a medir su taza de puré que es lo que lleva esta receta y este, el resto lo pueden congelar, lo pueden congelar. También pueden hacer un cheesecake de calabaza que encuentran la receta aquí en el canal. Este cheesecake la verdad es una delicia, les voy a dejar el link en la parte de abajo, en la caja de descripción del video. También se pueden hacer un pumpkin spice latte, que es un café delicioso con un toque a calabaza, súper temporado, te, este, de temporada con especies, es delicioso. También les dejo aquí abajo el link para que encuentren esa bebida. Y si de plano no quieren hacer nada de eso, lo que pueden hacer es porcionarlo y guardar otra taza más, lo guardan en un recipiente o en una bolsa Ziploc donde ustedes acostumbren a congelar y congelar su puré por porciones, ya si la receta ustedes saben que utiliza una taza, lo guardan por porciones de una taza, entonces cuando ustedes quieran volver a hacer su receta, nada más sacan su puré, que se descongele y lo utilizan perfectamente bien, entonces es una excelente opción hacer el puré en casa. En esta receta no vamos a utilizar batidora, ¿sí? y vamos a estar utilizando también mantequilla, pero en este caso la mantequilla la vamos a hacer avellanada. ¿Qué significa eso? Que le vamos a dar un sabor a nuez o avellana. También se llama noiset. Ese tipo de mantequilla. Ahorita lo, lo voy a llevar a la estufa y van a ver todo el proceso. Se trata de que la mantequilla se dore un poquito. Cuando la mantequilla se dora, adquiere un sabor distinto, muy, muy rico, que le da un sabor delicioso a nuestro panqué. Entonces ahora sí ya vamos a empezar con el proceso. Voy a iniciar encendiendo el fuego y voy a agregar aquí mi mantequilla, que son 100 gramos de mantequilla. Y la voy a dejar fundirse por completo. Una vez que ya se fundió por completo la mantequilla, la vamos a dejar a hervir 
si vemos que empieza a brincar hay que bajar un poquito el fuego y la vamos a dejar hervir hasta que vaya tomando un color dorado. En este punto el, la mantequilla ya se tornó, a veces la espumita no nos deja ver, pero si se fijan ya se tornó de un color cafecito y en la parte de abajo se logran ver como unas basuritas o unos puntitos de color café. Ya está nuestra mantequilla lista y ya vamos a apagar el fuego y la vamos a reservar a que enfríe. Vamos a empezar aquí, en lo que se enfría, esta, la mantequilla la va a llevar en lo que es la masa del, del panqué. Entonces, en lo que se enfría vamos a preparar el crumble que va a ir por la parte de arriba. Voy a empezar aquí agregando harina, voy a agregar también azúcar, que es azúcar este, moscabado, azúcar oscura, voy a agregar un poquito de canela y voy a mezclar muy bien estos ingredientes. Voy a agregar aquí mi mantequilla que la tengo a temperatura ambiente y voy a presionar así un poquito con ayuda del tenedor a que se vaya integrando un poquito en la mezcla de harina. Y así es como queda ya nuestro crumble y lo vamos a reservar en lo que empezamos a hacer nuestro panqué. Tengo también preparado un molde de panqué. Ahora la verdad le puse nada más el papel, así el papel de horno de una manera un poquito más rústica. Y ya lo tengo preparado para recibir nuestra masa. Entonces vamos a iniciar mezclando aquí primero todos los secos. Vamos a agregar azúcar. Tengo dos tipos de azúcar, azúcar moscabado y azúcar normal, azúcar estándar. Voy a agregar también harina y de especies voy a agregar canela. Voy a agregar un poquito de jengibre, un poquito de sal y un poquito de royal o polvo de hornear. Y voy a integrar muy muy bien todos esto seco y vamos a reservar y una vez que ya nuestra mantequilla está fría lo primero que vamos a hacer es agregar aquí nuestro puré puede estar fría o un poquito tibia porque ya agregando el puré esta mezcla se va a enfriar porque es muy es muy importante que esté fría porque si agregamos los huevos cuando aún esté caliente los huevos se nos empezarían a cocinar entonces voy a integrar muy muy bien mi puré con la mantequilla. Enseguida voy a agregar mi leche. Y enseguida voy a agregar la vainilla. Y finalmente voy a agregar mi huevo. Entonces una vez que tenemos ya nuestra mezcla de líquidos Lista, la vamos a verter aquí en la mezcla de los secos. Y vamos a comenzar a revolver todo muy bien hasta que se integre. Y así queda ya lista nuestra mezcla. La vamos a verter ya en nuestro molde de panqué. No se imaginan el olor tan rico a calabaza, a las especies, a la mantequilla avellanada. Es un olor delicioso. Miren qué linda queda nuestra masa. Y entonces ahora sí ya le voy a poner el crumble por la parte de arriba. Y así queda ya terminado nuestro panqué listo para el horno. Me lo voy a llevar al horno como siempre lo tengo a 180 grados centígrados. Y va a durar entre 45 y 50 minutos. Recuerden que cuando hacemos un panqué, como el espacio es más reducido, necesita más tiempo de horneado para que se llegue a cocer todo hasta el centro. Entonces, vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro panqué del horno. En total estuvo 55 minutos y ya salió. Ya tiene aproximadamente unos 10 minutos afuera. Entonces lo voy a desmoldar con mucho cuidado, ayudándome del papel. Y nada más lo voy a bajar un poquito. Lo voy a dejar en este momento enfriar por completo. 
porque después, ya que esté totalmente frío, lo vamos a decorar con un glaseado muy especial. Entonces, voy a esperar a que enfríe por completo para decorar. Vamos a iniciar haciendo nuestro glaseado. Voy a iniciar vertiendo aquí azúcar glas para pasarla por un colador y que no exista nada de grumos. Una vez que la tenemos así, voy a agregar un poquito de miel de maple que le va a dar muy rico sabor a nuestro glaseado y voy a empezar a mezclar. Y voy a ir agregando muy, de muy poquito en poquito crema para batir. La cantidad necesaria hasta lograr la consistencia que queremos en nuestro glaseado. Y ahora sí que ya lo tenemos listo, lo vamos a verter en una manga. Tengo aquí entonces ya mi glaseado listo y también tengo un poquito de semillas de calabaza, de pepitas. Y lo que voy a hacer es que primero voy a pasar aquí a mi platón mi panqué. Enseguida voy a cortar un poquito grueso porque sí quiero que salga grueso. Y voy a empezar... Y voy a poner alguna que otra semillita. Y así queda ya listo nuestro panqué de calabaza. Como se dieron cuenta, no es una versión de panqué así simple. Obviamente lo pueden hacer el puro panqué sin el crumble y únicamente es polvorear azúcar glas y queda delicioso. Pero ya cuando le damos el crumble en la parte de arriba, el glaseado, ya hagan de cuenta que le aportamos muchas texturas, mucho más sabor y queda de verdad delicioso. No lo dejen de preparar y díganme en los comentarios qué les pareció. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.